Good evening and hearty welcome to all the viewers. I am Madhuri, welcoming you to the launch event of PSLV C53 DSEO mission being telecast live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar Sri Harikota, Andhra Pradesh, the spaceport of India. Namaskar, Shubh Sandhya. हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं मैं विकास स्वर्णकार सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरी कोटा से उपस्थित हूं इसरो के एक और नए मिशन में आज का यह मिशन पी एस एल वी सी फिफ्टी थ्री एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है हमने पिछला मिशन पी एस एल वी सी फिफ्टी टू ई ओ एस जीरो फोर के सफल प्रक्षेपण के साथ देखा और आज इसरो फिर से तैयार है अपने एक नए मिशन पी एस एल वी सी फिफ्टी थ्री डी एस ई ओ के लिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए हम आपको समय समय पर मिशन के विवरण तथा अन्य जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे द लॉन्च विल टेक प्लेस टूडे द थर्टी ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू एट एटीन जीरो टू आवर्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द सेकेंड लॉन्च पैड एपार्ट फ्रॉम डी डी नेशनल The live telecast is also Chandra available on ISRO website, Mark YouTube, Facebook, and, and Twitter. The PSLV C-53 is a commercial mission to launch DSEO satellite weighing 365 kg at an altitude of 570 km orbit with semi-major axis of 6,948 km. with 10 degrees inclination and it also carries two co-passenger satellites the PSLV C53 being launched today is a core alone version of reliable and versatile PSLV completed the launch is very Project. special for isro for several reasons that we will narrate ahead is samay prakshepan yaan PSLV C53 puri tarah taiyar apne mission ko pura karne ke liye और इसे द्वितीय प्रमोचन मंच से प्रमोचित किया जा रहा है आज 30 जून 2022 को भारतीय मानक समय के अनुसार शाम छह बजकर दो मिनट पर पी एस एल वी सी फिफ्टी का प्रमोचन किया जाएगा उड़ान की उल्टी गिनती 26 घंटे पहले शुरू हो चुकी है और उसी उसी के साथ सारी तैयारियां भी पूरी कर, कर ली गई हैं कुछ अंतिम गतिविधियों तथा परीक्षणों के पश्चात प्रमोचन यान को प्रज्वलन के लिए सक्षम कर दिया जाएगा कंट्रोल नंबर 395 कंफर्म्ड। रोजर। कॉलिंग पी वन फोट ऑन पल्सर 28 मिनट्स टू गो फॉर द लॉन्च एंड द काउंट डाउन इज प्रोग्रेसिंग पी वन पल्सर ऑन यह प्रमोचन यान पी एक चार चरणीय कोर अलोन संरूपण वाला प्रमोचन यान है जिसमें प्रथम चरण में ठोस नोदक वाला एस वन बूस्टर मोटर लगा हुआ है द्वितीय चरण में तरल नोदक वाला मोटर है तृतीय चरण में ठोस नोदक है तथा अंत में चतुर्थ चरण पर तरल नोदक वाला इंजन लगा हुआ है इस यान में तीन उपग्रह है जो अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर सफर करेंगे इनमें पहला है डी एस ई ओ उपग्रह जो कि तीन सौ पैंसठ के जी का लघु उपग्रह है द्वितीय उपग्रह न्योसार नामक एक सौ पचपन के जी का लघु उपग्रह है तीसरा उपग्रह इसमें स्कूप वन नामक दो दशमलव आठ के जी का नैनो उपग्रह है इन्हें इसी क्रम में इनके उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा मुख्य उपग्रह डी को 6948.137 किलोमीटर के अर्ध दीर्घांश में 10 डिग्री के झुकाव के साथ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा इसकी भूमध्य रेखा से ऊंचाई 570 किलोमीटर की होगी Today's launch marks the second C4 launch mission by ISRO for the year 2022 and also the second time ever NSIL has undertaken a commercial mission. The viewers may recall that in 2021 NSIL achieved its first commercial mission with the launch of PSLV C51 Amazonia 1. 
Roger. This also marks some more milestones like the 81st launch vehicle mission from SDSC Shar, 55th flight of the workhorse PSLV and the 15th for the core alone variant of the launch vehicle. The recent most mission by ISRO was the launch of GSAT-24 communication satellite operating in KU band on board Ariane 5 from the Kuru on 22nd June 2022. As we wait for the launch, we will bring to you the glimpses of integration activities of PSLV C-53 at the second launch pad. Roger. The campaign begins with the flagging off of nozzle end segment with co base shroud by Director SDSC Shar. The segment is being transported to the vehicle assembly building where it is being handled carefully and precisely placed on the mobile launch pedestal. PS1 or the first stage comprises of five segments, the nozzle end segment, three similar middle segments topped by head in segment. The visuals of the Minus middle segment. Minutes. These segments are processed and prepared in special facilities at the spaceport with utmost regard to quality and safety. That is the head in segment, 300 segment joint for the S139 motor, a momentous occasion indeed. Assembly of igniter, those are the RTC, RCT tanks. The second stage or the PS2 being brought to the vehicle assembly building, tilted and integrated. Roger. You are watching screen on your screen. Tritiya Charan and Chatur Charan are being brought to the vehicle assembly building. They are being brought to the launch pad. Roger. 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 इसे फ्लैग ऑफ किया जा रहा है लॉन्च पैड के लिए इसे प्रथम व्हीकल असेंबली बिल्डिंग पर लाया गया जहां द्वितीय चरण तक समायोजन पूर्ण हो चुका था इसके ऊपर तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण समायोजित कर दिए गए हैं और यह है डीएसईओ उपग्रह इसे भी पूर्ण परीक्षित कर लॉन्च पैड लाया जाएगा और अभी आप देख पा रहे हैं इसे डेल लॉन्च एडेप्टर के ऊपर समायोजित कर दिया गया है पूर्ण परीक्षित होकर यह भी वी ए भी आया और अब इसे पी एस एल वी सी फिफ्टी थ्री में समायोजित कर दिया गया अब आप देख पा रहे हैं उष्मा कवच के अंदर इन्हें सुरक्षित कर दिया गया है VAB में यह पूर्ण समायोजित PSLVC 53 इसे फ्लैग ऑफ कर दिया गया है और अब यह SLPUT की तरफ बढ़ रहा है पूर्ण समायोजित तथा परीक्षित होकर PSLVC 53 सुसज्ज है SLP UT में। Minus 22 minutes। Visuals of the Mission Control Center। Experts keeping a close eye on the health parameters of launch vehicle and the satellites। The second launch pad has so far hosted 29 launches। Today's launch will be the 30th in all and 16th for PSLV. Request to all stations. 
change over to channel 2 at t minus 20 minutes no confirmation is needed to abam promotion se kareban 21 kilo 21 minute ki duri par प्रमोचन की उल्टी गिनती 26 घंटे पहले शुरू हो चुकी है इस दौरान गतिविधियां जैसे यान को पावर ऑन करना सभी तंत्रों तथा नियंत्रण प्रणालियों की स्वास्थ्य जांच करना तरल नोदक का भराव की स्थिति प्राप्त करना तथा उनका भराव शुरू करना उपग्रह को पावर ऑन करना बैटरी आवेशन ऐसी सभी गतिविधियाँ संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा चुकी हैं सभी घटनाएँ पूर्व निर्धारित होती हैं इसलिए इन्हें सुनियोजित तरीके से पूर्ण किया जाता है सभी वैज्ञानिक अभियंता अपने अपने चरण की जानकारी सुदूर बैठे स्थल पर मिशन नियंत्रण कक्ष पर देख पाते हैं The countdown time for this particular mission has been 26 hours long, commenced at 4 p.m. yesterday, during which the launch vehicle and the satellite systems have been checked. Onboard batteries were charged and liquid propellants, owing to this toxicity, were serviced with utmost regard to safety. Meanwhile, the tracking systems gear up, verifying their coherence and the meteorology instruments keep a constant visual on the weather. Vehicle Director Roger. Mausam Puri Tara Anukul Prakshepan ke liye Vayu Gati 5 meter pati second se kam hai Aasman khula hua Neela Akash अब कुछ ही क्षणों में सभी निदेशक अपने अपना अनुमोदन मिशन निदेशक को देंगे Arvadi Roger. PDP to Arvadi. Mission computers and rail train network are ready for the launch of PSLE C-53 DSEO mission. Arvadi Roger. RSO to Arvadi. Range safety systems are ready for the launch of PSLE C-53 DSEO mission. Arvadi Roger. CNC to TTC director. All strike elements are ready for launch support of PSLE C-53 DSEO mission. TTC director Roger. Minus 18 minutes. This is vehicle director to mission director. All the system parameters of PSLV C-53 launch vehicle are normal and within specification. The launch vehicle is ready for PSLV C-53 DSCO mission. Mission director, Roger. अभी अभी आपने सुना उपग्रह निदेशक टेलीमेट्री ट्रैकिंग निदेशक रेंज सेफ्टी निदेशक तथा यान निदेशक अपनी अपनी सिस्टम की तैयारियों की जानकारी मिशन निदेशक को दे चुके हैं अब कुछ ही क्षणों में मिशन निदेशक इस लॉन्च को PSLVC 53 को सैटेलाइट डायरेक्टर तो मिशन डायरेक्टर DSEO सैटेलाइट फ्रॉम सिंगापुर इस रेडी फॉर PSLVC 53 लॉन्च मिशन डायरेक्टर रोजर LCC तो VLCC तो प्लीज नोट टाइमिंग कंफर्म एक्सटर्नल होल मोड आरवोडी तो मिशन डायरेक्टर रेंज इस रेडी फॉर PSLVC 53 DSEO लॉन्च मिशन डायरेक्टर रोजर Mr. 
Communication Director Roger. DCTC, data loggers are on at Shavan and Shattu. Noted. Minus 16 minutes. अभी हम देख रहे हैं मिशन ने देशक ने चाबी घुमाकर इसे अनुबंधित किया। Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-53 DSEO mission at 18.02 hours IST today, that is 30th of June 2022. All stations to note, a Mission Director has given authorization for launch. Based on authorization from Mission Director, Vehicle Director hereby authorizes to initiate the automatic launch sequence for the launch of PSLV C-53 DSEO mission at 18.02 hours IST today, 30th June. Automatic launch sequence initiated for PSLV C-53 launch. SDS servers activated, MC confirms reception of SHAR-1 and SHAR-2 data. Mission Nideshak ke Pradhikar ke Pashyat. यान निदेशक ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का आदेश दिया और अब ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है अब यान पूरी तरह ऑनबोर्ड कंप्यूटर के नियंत्रण पर है इस दौरान ऑनबोर्ड कंप्यूटर पूरी गतिविधियों पर आंतरिक परीक्षण अनुक्रम चलाएगा और समय समय पर खुद ही प्रज्वलन का कमांड भी जारी कर देगा अब यान पूरी तरह स्वचालित हो चुका है यू हैव जस्ट वॉच श्री एस आर बिजू प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर पी एस एल वी एंड मिशन डायरेक्टर फॉर पी एस एल वी सी फिफ्टी थ्री डी एस ई ओ मिशन गिविंग द क्लियर एंड ऑथोराइजिंग द लॉन्च एंड यूसो सीन वेहीकल डायरेक्टर अनाउंसिंग द स्टार्ट ऑफ ऑटोमेटिक लॉन्च सिक्वेंस फ्रॉम अबाउट फोर्टीन मिनट्स थर्टी सेकेंड्स टू द लॉन्च फर्दर एक्टिविटीज लीडिंग टू द लॉन्च विल बी इन द ऑटोनोमस मोड by the automatic launch sequence the major checkout parameters of the launch vehicle and satellite will be taken care by the onboard computers पी एस एल वी सी फिफ्टी थ्री की उड़ान पूर्वी दिशा की ओर होने वाली है और इसमें शार पोर्ट ब्लेयर ब्रूने ब्याक स्थित ग्राउंड ट्रैकिंग स्टेशन की मदद से हम यान को ट्रैक करने वाले हैं आप देख रहे हैं गैलरी दर्शक दीर्घा से भरी हुई है सभी इस पल का रोमांच लेने यहाँ उपस्थित हैं आप देख पा रहे हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ लेट मी टेक दिस ऑपरचुनिटी टू ऑल्सो टेल द व्यूअर्स दैट एस डी एस has resumed to welcome the enthusiasts to witness the launch from its launch view gallery we are about 11 minutes 30 seconds to the launch
इस बीच आपको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ जानकारी दे दें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 6 मार्च 2019 को गठित पूर्णतः भारत सरकार की कंपनी है जो अंतरिक्ष विभाग के अधीन है एन एस के प्राथमिक उद्देश्य भारतीय उद्योगों को उच्च अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए सक्षम बनाना है तथा भारतीय अंतरिक्ष उत्पाद और सेवाओं को समर्थन कर उनका व्यावसायिक उपयोग करना है यह मिशन एन का दूसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन है इससे पहले पी एस एल वी सी फिफ्टी वन एमेजोनिया वन नामक मिशन पे इनका पहला वाणिज्यिक मिशन था Let me explain about the launch vehicle configuration. The PSLV C-53 is core alone version with alternate solid and liquid stages. 139 tons of solid propellant as the main booster called the PS-1. It consists of five segments approximately 30 tons each. Core dia 2.8 meters, thrust 4,800 kilonewtons, action time. of 108 seconds the second stage of pslv is based on liquid propulsion system with 41 tons propellant loading of uh25 as fuel and n2o4 as oxidizer the vikas engine develops 799 kN thrust the third stage of the rocket is called hps3 its height is 3.6 meters diameter 2 meters and uses 7.65 tons of propellant the fourth stage is a liquid stage which is 2.5 meters in height 1.34 meters in diameter and 1.6 tons of propellant loading monomethyl hydrazine is fuel and mixed oxides of nitrogen as oxidizer the equipment Minus bay is minutes. on the top of the fourth stage the satellites are ensconced inside the payload fairing of 3. 2 meters diameter the overall height of pslv is 44.4 meters and gross lift off weight of pslv core alone version for the present mission is 228.4 tons ab hum udan se 8 minute 30 second ki duri par सभी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं ऑन बोर्ड कंप्यूटर इन्हें पूरा होने पर लॉन्च को सक्षम करेगा पीएसएलवी एक ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक यान है इसके चार प्रकार के संरूपणों का प्रयोग इसरो में किया जाता है इसके नाम हैं एक्सएल, क्यूएल, डीएल तथा सीए। यह नितभार तथा कक्षा के अनुसार निश्चित किया जाता है कि कौन सा संरूपण इसमें उपयुक्त होगा इन संरूपणों में एक्सेल संरूपण का 1675 केजी के नितभार को 600 किलोमीटर के ध्रुवीय कक्षा में पहुंचाने की क्षमता होती है उसी तरह क्यू एल संरूपण में 1525 केजी के नितभार को ले जाने की तथा डी एल संरूपण में बारह सौ साठ तथा सी ए जो कि वर्तमान प्रमोचक यान है कोर अलोन इसकी एक हजार बीस के जी के नितभार को छ सौ किलोमीटर तक ले जाने की क्षमता होती है वर्तमान में पूरे उपग्रहों को मिलाकर कुल पांच सौ तेईस के जी के नितभार है सी ए संरूपण में इससे पहले चौदह सफल प्रमोचन हो चुके हैं तथा ये पंद्रहवा प्रमोचन इस संरूपण में है अब हम छ मिनट पैतालीस सेकेंड प्रमोचन से दूर स्पीकिंग अबाउट द फ्लाइट सीक्वेंस विच विल बी फॉलो टूडे द रियक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स आर फाइव टू पॉइंट एट सेकेंड बिफोर लॉन्च एट लिफ्ट ऑफ दैट इज एट टी जीरो द कोर स्टेज और द फर्स्ट स्टेज विल बी इग्नाइटेड वाइल द फर्स्ट स्टेज इज बर्निंग विद टेल ऑफ थ्रस्ट द अलेज रॉकेट विल बी फायर to give the necessary inertia to the second stage for ignition during the Thank regime of first power. stage 
the launch vehicle would have reached 51 kilometers altitude and would have gained a velocity close Minus to 1.4 kilometers per second relative to earth 108 seconds flight elapsed time the ps1 will separate and the ps2 is ignited That's 200 milliseconds later crossing the dense atmosphere marks two flight events the jettisoning of the heat shield and the initiation of closed loop guidance flight the total burn started. time of ps2 is 150 seconds and it is then separated from the ongoing launch vehicle then the third stage called the hps3 stage is ignited completed. following 126 seconds burn time the ps3 is burnt out but continues to coast along with the ongoing launch vehicle the stage separates another 200 seconds later the ps4 or the fourth stage is ignited 300 seconds later from the separation of ps3 the burn time of ps4 minus 133 seconds during the burn regime of pslv's fourth stage the orbital parameters for the injection of the prime satellite dseo are achieved thereafter the dual launch adapter will be separated followed by the injection of co-passenger satellites newsar and scoop 1 into the orbit ps4 thereafter will continue to stay in orbit as a stabilized platform for experiments we are 4 and 1/2 minutes away from the launch time the countdown progressing smoothly on your screens now chairman isro and secretary dos shri s somnath minus 4 minutes इसरो में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमेशा कुछ न कुछ नवीन होता रहता है इसरो इसमें सदैव तत्पर रहते हैं और नए नए अनुसंधान तथा परीक्षण करते रहते हैं वैसा एक नवीन उपाय उद्देश्य पूर्ण किए हुए पी एस फोर चतुर्थ चरण पी एस एल वी के उनको पुनः त्रिअक्ष स्थिर माइक्रोग्रेविटी के प्रयोग में लाया जाएगा इन प्रयोगों का उद्देश्य छोटे वैज्ञानिक निर्धारों को चार से छह महीनों के लिए कक्षी प्रयोगों को पूरा करना होता है पी एस फोर प्लेटफॉर्म में इसकी विशेषता इस संदर्भ में यह है कि इस चरण में मानक इंटरफेस पावर उत्पादन टेलीमेट्री टेलीकमांड स्थिरता अक्ष में सुनियोजित परिचालन तथा रख रखाव की पूरी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं इस बार पी एस में प्रमोचन यान में भी यह चतुर्थ चरण में उपयोग किया जाएगा इन कक्षीय प्रयोगों में पहली बार किया जा रहा है जब पी एस फोर स्टेज एक स्थिरीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा तब यह प्रयोग किया जाएगा एक समर्पित एनजीसी तंत्र जिसे नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल कहा जाता है इसके उपयोग से अभिवृत्ति स्थिरीकरण प्राप्त किया जाएगा इसे पी एस एल वी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कहा जाता है शॉर्ट में पी ओ एम पोएम इस बार पी एस एल वी सी फिफ्टी थ्री में छह निधारों का वहन करेगा जिसमें दो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप मेजर्स दिगंतरा तथा मेजर्स ध्रुव एरोस्पेस के हैं और इन्हें इन स्पेस और एन के माध्यम से शामिल किया गया है अब हम प्रमोचन से एक मिनट तीस सेकंड की दूरी पर सभी गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं दर्शकों के लिए बहुत ही रोमांच का पल होता है न सिर्फ दर्शकों के लिए यहां उपस्थित वैज्ञानिक जिन्होंने दिन रात एक कर 
प्रमोचन यान तैयार किया है तथा उपग्रह तैयार किए हैं उनके लिए भी यह बहुत ही रोमांच का समय होता है माइनस वन मिनट माइनस फिफ्टी फाइव सेकेंड ऑल साफ साम माइनस फिफ्टी सेकेंड ऑल सिक्वेंस साम माइनस फोर्टी फाइव सेकेंड माइनस फोर्टी सेकेंड पीएचपीपी ओपन माइनस थर्टी फाइव सेकेंड माइनस थर्टी सेकेंड रियल टाइम प्रोग्राम्स एक्टिवेटेड माइनस ट्वेंटी फाइव सेकेंड पीएसपीपी ओपन माइनस ट्वेंटी सेकेंड माइनस फिफ्टीन सेकेंड टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो प्लस वन प्लस फाइव सेकेंड्स टॉप नॉर्मल पी वन ट्रैकिंग पी टी ट्रैकिंग पी टू ट्रैकिंग सफलतापूर्ण उत्थापन अभी हमने देखा गर्जना करता हुआ पीएसएलवीसी 53 आकाश में आप देख सकते हैं कितना साफ नजारा है बहुत ही रोमांच भरा नजारा and the ps1 performance is according to the expectations for this mission first stage performance normal pratham charan ka nishpadan samanya sharv one is in minato plus sharv two is in minato apni uddisht kaksha ki or badhta hua pslvc 53 Thrust developed during the firing of first stage is 4,800 kilonewtons. Auto tracking SCBT one. यह चरण प्रथम चरण है जो कि first stage performance normal. एक सौ आठ दशमलव दो सेकेंड तक चलेगा. इस दौरान इस चरण में 4,846 kilonewton का प्रणोद उत्पन्न होता है. और वह प्रमोचन यान को 50 किलोमीटर की दूरी प्रदान करता है इट इज वन मिनट 45 सेकेंड्स फ्रॉम लॉन्च एंड द ऑल्टीट्यूड अटेन्ड इज 49 किलोमीटर एट 51 किलोमीटर सेपरेटेड सेकेंड स्टेज इंजिन स्टार्टेड क्लोज लूप गाइडेंस इनिशिएटेड प्लस टू मिनट्स प्रथम चरण पृथक कर दिया गया है यान से तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है लॉन्च द्वितीय चरण 150 सेकंड का होगा इस दौरान यह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को एक किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा इस चरण के दौरान दो मुख्य घटनाएं हो रही हैं। सेपरेटेड। अभी अभी आपने देखा उष्मा कवच पृथक हो चुका है यान से तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है अब इसका अर्थ है अब जायरोस्कोप और एक्सेलरोमीटर की मदद से अपनी दिशा निर्धारण कर रहा है घने वातावरण से बाहर जाने की वजह से अब ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं है इसलिए उसे पृथक कर दिया गया है शार एंड पोर्ट ब्लेयर स्टेशन करेंटली ट्रैकिंग द लॉन्च व्हीकल ट्रेजेक्टरी The second stage of PSLV increases the velocity of ongoing launch vehicle 
from 1.4 kilometers per normal. second to 4 kilometers per second. Plus 4 minutes. Dutiya Charan ka pradarshan samanya. Ab kuch hi seconds mein ya band ho prithak kiya jayega yahan se. उसके तुरंत बाद ही तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। The second stage has been separated and the third stage called the PS3 has begun has its operation. Third stage performance normal. It is a solid propellant based motor. It increases the relative velocity from 4 to 7.2 kilometers per second for the mission requirements. Thrust developed is 240 kilonewtons. PS3 ka prajalan kaal 125 second ka hooga. Is dauraan ya 335 kilonewton ka pranodutpan karega. Third stage performance normal. तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य तृतीय चरण के अंत तक यान की गति सात दशमलव दो पांच नौ किलोमीटर प्रति सेकेंड होगी थर्ड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल The total burn time for HPS-3 is 132 seconds. Plus 6 minutes. During this, in this duration, it will add 60 kilometers to the altitude. अब कुछ ही शनों में PS3 बनाउट हो जाएगा। Third stage action completed। जी हाँ प्रज्वलन समाप्त हो चुका है PS HPS3 का। Vehicle in combined hosting phase। अब यह combined coasting phase पर है, जिसे हम PS3 PS4 coasting phase कहते हैं। यह phase 200 second तक चलेगा। तत्पश्चात PS3 को पृथक कर दिया जाएगा। Plus seven minutes। अब हम 420 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई है 270 किलोमीटर। Now, though the third stage has completed its action, it continues to coast along with the fourth stage and the spacecraft. It will do so for the next 200 seconds, during which time there is 129 kilometers gain in the altitude. The coast phase exists while the rocket is 1000 to 2370 kilometers downrange from the launch Vehicle port. Vehicle performance normal. Port Blair and Brunei stations tracking presently. Plus eight minutes. Yan ke sabhi tantra samanya kaam karte huye. Apne uddisht disha ko puri tara anusaran karta huwa. PSLV C-53. Normal. 
There is no thrust being developed presently, but the launch vehicle continues to be controlled. जी हाँ इस दौरान प्लस नाइन मिनट हमारे ग्राउंड स्टेशंस जैसे शार्प रोड ब्लेयर ब्रूने बैक ग्राउंड स्टेशंस में से वर्तमान में ब्रूने तथा बेयाक ग्राउंड स्टेशन यान के आंकड़े हम तक पहुंचा रहे हैं अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे पी एस थ्री स्टेज का प्रतिकीकरण थर्ड स्टेज सेपरेटेड दे इज अ कंफर्मेशन फ्रॉम द रेंज ऑपरेशंस डायरेक्टर दैट द third stage has been separated vehicle performance normal the fourth stage and spacecraft are following their intended trajectory very closely ps4 is yet to be ignited रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर अपनी नज़र इसमें बनाए रखते हैं और उन्होंने घोषणा की है पी एस थ्री को पृथक कर दिया गया है तथा यान अपने सुनिश्चित पद पर बढ़ता हुआ अब यह पी एस फोर कोस्टिंग फेज में है यह फेज करीब तीन सौ चार दशमलव छः सेकेंड्स तक चलेगा उसके पश्चात पी एस फोर इंजन को इग्नाइट किया जाएगा प्लस मिनट पी का चतुर्थ चरण पी एस फोर व अंतिम चरण है जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है इसका प्रज्वलन काल एक सौ सेकंड का होगा और यह कुल 14.66 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर उपग्रह को उनकी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेगा इन उपग्रहों में सर्वप्रथम डी एस ईओ उपग्रह को अंतक्षेपित किया जाएगा व्हीकल परफॉर्मेंस उसके पश्चात क्रमशः डी एल ए न्यूसार तथा स्कूप वन को अंतक्षेपित किया जाएगा For this mission, the PS4 will function as PSLV orbital experiment mo experimental module, or the POEM activity, which performs in-orbit scientific experiments using the spent PS4 stage as an orbital platform. This is the first time that PS4 stage would orbit the Earth as a stabilized platform. attitude stabilization is achieved using a dedicated navigation guidance and control system poem derives the power from the solar panels mounted around the ps4 Vehicle tank performance normal and the lithium ion battery it navigates using four sun sensors a magnetometer gyro and navic POEM carries six payloads including two from Indian space sta startups Messrs Digantara and Messrs Dhruva Space enabled through InSpace and NSIL plus 13 minutes अब हम प्रमोचन से 800 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल पीएसएलवी को यूं ही भारत का विश्वसनीय यान नहीं कहा जाता पीएसएलवी अब तक 
चौवन उड़ाने कर चुका है उसमें तीन विकासशील उड़ाने थी तथा इक्यावन वाणिज्यिक मिशन रहे हैं इनमें से कुल तिरपन उड़ाने पूर्णतः सफल रही हैं इस तरह पी एस की विश्वसनीयता संख्या संतानवे दशमलव तीन प्रतिशत है और इस कारण से ही इसे इसरो का वर्क भी कहा जाता है इसके चार संरूपणों का उपयोग इसरो में किया जाता है अलग अलग निर्धार तथा कक्षा के अनुसार इनका चयन किया जाता है वर्तमान में पी एस सी ए संरूपण में समायोजित यह यान करीब 523 सौ तेईस के जी के नतभारों को पाँच किलोमीटर की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करने जा रहा है अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे पी एस फोर का प्रज्वलन Fourth stage engine started. Plus 15 minutes. Fourth stage performance normal. The fourth stage has been ignited and it's developing intended thrust. It operates till the orbital parameters for the injection of satellites are achieved. We are 15 minutes 30 seconds from the launch. The altitude is 553 kilometers. Four stage performance normal. चतुर्थ चरण PSLVC 53 का सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ता हुआ. सर्वप्रथम डी एस ई ओ की कक्षा प्राप्त की जाएगी जो कि पाँच सौ किलोमीटर की है तथा इसे सात दशमलव शून्य सात किलोमीटर प्रति सेकेंड की सापेक्ष वेग से अंतक्षेपित किया जाएगा फोर स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल Bayak and Brunei stations are still tracking. Speaking about the satellites taking ride in this mission, the prime satellite DSEO is a 365 kg Singaporean satellite. that carries an electro optic multi spectral payload with good imaging capability that will provide full Plus color images minutes. for land Post classification and serving humanitarian assistance and disaster Satellite relief satellite injection conditions are achieved Now the PS4 is realigning itself to the correct attitude for the satellite separation. अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब कुछ ही शनों में DSEO उपग्रह, NEOSAR उपग्रह, Scroop One उपग्रह, जो कि सिंगापुर के हैं, उन्हें अंतक्षेपित किया जाएगा। अभी आप ऑन बोर्ड कंप्यूटर की मदद से यह कैमरा व्यू देख पा रहे हैं मुख्य उपग्रह डी एस ई ओ को अंतक्षेपित कर दिया गया है उनके उद्देश्य कक्षा में इंडीड ए जूबलियंट मूवमेंट हियर इन मिशन कंट्रोल सेंटर एज द प्राइम सैटेलाइट डी एस ईओ हैज बीन इंजेक्टेड इन टू इट्स इंटेंडेड ऑर्बिट You've been watching the onboard camera visuals. Next is the dual launch adapter separation, following which new SAR, Singapore's first small commercial satellite carrying a SAR payload, will separate.
अभी कुछ क्षणों में हम साक्षी बनेंगे न्यूसार तथा स्कूप वन उपग्रह के अंतरक्षेपण के सर सैटेलाइट सेपरेट है कूपन सैटेलाइट सेपरेट है पीएसएलवी सी फिफ्टी थ्री डीएसयूओ मिशन अकम्पलिस्ट हैंडिंग ओवर टू मिशन डायरेक्टर पीएसएलवी सी फिफ्टी थ्री हैज सक्सेसफुली इंजेक्टेड डीएसयूओ प्राइमरी सैटेलाइट एंड टू अदर सैटेलाइट्स इनटू द डिसेड ऑर्बिट पीएसएलवी सी फिफ्टी थ्री डीएसयूओ मिशन इज फुली अकम्पलिश Having deployed the DSEO NEOSAR in Scoop One satellites, the PSLV C-53 has accomplished its mission successfully. Hearty congratulations to the satellite customers! Another feather in the cap of ISRO. And as we take leave from you, do continue to stay healthy and happy. Stay tuned for the address by Security DOS and Chairman ISRO. जी हाँ हर्ष कपल यहाँ सभी तीनों उपग्रह उनके उद्देश्य कक्षा में अंतर्क्षेपित कर दिए गए हैं. और इसके साथ ही पी एस एल वी सी फिफ्टी थ्री टी एस ई ओ मिशन सफलतापूर्ण हासिल कर ली गई इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पी एस एल वी सी फिफ्टी थ्री हैज प्लेस्ड the customer satellites of nsil dseo newsar and scoop 1 in the precise orbit of 570 km with a 10 degree inclination so congratulations to nsil for accomplishing this yet another major mission in this this month june itself the the first being the gsat 24 launch currently the satellite is in orbit drifting to its intended location so with this today's mission all these three satellites are placed in the right orbit and i hope that the further activities of the satellites will be taken up and the mission will be complete success for our customers and i wish all the very best to nsil for major missions to take up in the coming coming days using pslv and pslv is waiting for that to happen many more missions are on the way for the customers all across the globe to come and get successfully placed in orbit so let me wish once again all the very best to pslv team for this wonderful accomplishment uh, proving the high reliability and av availability of pslv for the global customers i also want to tell that after the primary mission the pslv four stage is now going to write some poems in orbit the pslv orbital experimental module is uh, going to be functional after this uh, taking over the control of the four stage from the primary mission computer to another computer which will take on from that and the pslv four stage will be a stage which is powered generating power on board and stabilized uh, with attitude control and also having certain experiments hosted by some of the very young startups enabled by inspace uh, the thruva and uh, digandra they have hosted their payloads for experiments on board pslv and this experiment will continue and we will get details about its uh, functioning in the next orbit until then i let me thank you and uh, wish all the very best to all of you for watching this launch of pslv once again from sri hari kota so i let me wish all the very best once again and then invite the mission director sri biju for his comments good evening to all a special good evening to all my colleagues and friends in different control centers as well as ground stations spread geographically uh, at different locations a few seconds back all of us have witnessed a wonderful launch of pslv pslv c53 which is pslv in its uh, 55th launch that is pslv c53 has majestically taken off from the second launch pad and injected three satellites three precious satellites in the desired orbits pslv was in a different configuration this time it is the core loan configuration and we are coming back to slp with this variant after variant of pslv after a pretty long time so we had to introduce certain changes 
And also in vehicle systems, we had introduced some other changes to ease the or to improve the productionization of PSLV so that we can keep meeting the customer de growing demands of customers. And all those changes which we have implemented have given yielded results. I profusely thank our New Space India Limited for having reposed their faith in ISRO and PSLV and having, for having selected us for taking this uh, prestigious customers to their desired orbits. I also wish our satellite team a wonderful time in space, maybe even surpassing their design life. I wish you all the best, sir. With this, usually our mission would have been completed and probably my words here also would have ended. But as our beloved chairman has hinted here, we have set our eyes really high in this particular mission. C-53, even after injection of the satellites, is continuing its mission. It is a secondary mission as far as the PSLV is concerned. And the details have been given by our chairman is um, PSLV, as you know, it is a four-stage four vehicle. After first stage, second stage, uh, th the third stage, the functions are over. Those will be ejected. And uh, PS4 will take the satellite into its desired orbit once the orbit is achieved. PS PS4 will eject the satellite into the orbit, and it will continue on its own. From this point, we thought we will take over PSLV. We will, we will uh, give some energy to PS4 and try to do some very cost-effective experiments which can satisfy the growing demands of startups, of our student community, as well as our scientific community, because the platform is available. Left to itself, it would have probably taken its own course. It would have tumbled, it would have wobbled, or it would have somersaulted, all those things. But given some energy, probably we will be able to continue the active PS4 for some more time so that the platform is available, all the resources are available, you keep some payloads, you keep some scientific payloads there, and definitely it can serve a secondary purpose also. That is where we have set our eyes this time. And definitely we are going to achieve it. We are targeting that. And this particular idea for this mission, for this mission was conceptualized and implemented in almost record time of something like three to four months, maybe in three months' time. And it is effectively, as I told, two missions rolled into one mission. Effectively, two missions rolled into one mission. So uh, huge effort has gone in from all centers. In fact, for this particular mission, all centers of ISRO have contributed, and the dedication and the uh, uh, extremely hard work put in by all uh, members of Team ISRO is yielding results. I salute all of you for the wonderful contribution you have given. I also, I also thank profusely our review forums, different review forums, as well as our uh, uh, administrative as well as auxiliary systems, services for supporting us throughout the entire campaign as well as realization of this vehicle. I also thank my own project team being led by Sri Srikant as well as Sri MJ Lal, vehicle director and associate vehicle director, who always are on their toes to ensure that only high reliable systems are getting into the vehicle. I also thank all our industry partners spread over different uh, areas of the country uh, uh, for uh, uh, delivering high quality systems for this vehicle. I, um, <coughs> before winding up, I would, like, uh, I would like to acknowledge the sincere contribution as well as the untiring support being given by all our family members, our parents, our siblings, our kids, our spouses, everyone. Because without this, definitely a mission of this dimension will not be possible. I salute them also for facilitating us to keep on contributing to ISRO so that always, always the uh, name ISRO or the flag of ISRO, which is the pride of our country, uh, flies higher and higher. I, once again, thank each and every one of you, particularly our seniors, our mentors, as well as uh, members of very senior professors of our Earthstyle MRR Forum who continues to guide us, even uh, personally calling us and giving very, uh, very, uh, pre very precious uh, pieces of advice as well as guidance just to ensure that PSLV success saga continues. I once again thank each and every one of you for this wonderful mission that we have witnessed now. Thank you. Thank you. Good night. Uh, I invite uh, Sri Radhakrishnan, CMD, NSIL for his comments. Uh, good evening, uh, ladies and gentlemen. 
And as I uh, first of all, let me extend a very hearty congratulations to Team ISRO uh, for some supporting News in, uh, New Space India Limited in uh, undertaking such a uh, precious mission for our um, Singapore customer. In fact, um, NSIL is really excited to see the successful launch of PSLV C-53 with all the three Singapore satellites that were on board. Um, as you are all seen, a beautiful deployment of all the three satellites. Primarily, if you look at uh, this particular mission, uh, DSEO is a, is a, was the primary in this particular mission with uh, 365 kg of mass meant for Earth observation. And another innovative thing that has been carried out in this particular mission from the customer perspective was uh, the launch of uh, NUSAR, which is a microsatellite with uh, synthetic aperture radar kind of capability, again for the Earth observation purposes. Uh, the third satellite was SCOBY, which was a technology demonstrator. And uh, I think as we witnessed this uh, beautiful launch, I don't think the customer would have asked anything more than the kind of precision with which the orbit was deployed, the 570 kilometer with 10 degree inclination. Uh, it was really a very